வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் மாபெரும் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் எழுநூற்று மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதிலும் அதன் உற்பத்தியிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறவில்லை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் சென்னையின் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதி தமிழக அரசு உத்தரவு கொரோனா பரவல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் மத்திய சுகாதாரத்துறையினர் இன்று ஆய்வு பதினோரு மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை கொரோனா தொற்றால் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைப்பு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்று ஐம்பது மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைக்கிறார் காலை பதினோரு மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சூரிய எரிசக்தி பூங்காவினுள் ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒவ்வொன்றும் தலா இருநூற்று மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மூன்று சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகள் இத்திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தின் உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கிய கூட்டு நிறுவனமான ரேவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் இந்த சூரிய சக்தி பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவை அமைப்பதற்காக ரேவா கூட்டு நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு நூற்று கோடி ரூபாய் நிதியை அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்தில் இருந்து கிடைக்கும் எரிசக்தியில் இருந்து இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் டெல்லி மெட்ரோவிற்கு வழங்கப்படும் மீதமுள்ள எழுபத்தி ஆறு சதவிகிதம் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள மாநில மின்பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூறு ஜிகாவாட் சூரிய மின்சக்தி திறன் கொண்ட அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது உட்பட இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்தி திறனை இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை ரேவா திட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது இதனிடையே புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை மேம்படுத்த இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கைக்கு ஐநா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத எரிசக்திக்கான சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் பங்கு என்ற தலைப்பில் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பேசிய ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் சூரிய மின்சக்தி உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திகளை மேம்படுத்த இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை சுட்டிக்காட்டி பாராட்டினார் அதாவது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் இந்தியா பிற நாடுகளுக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்வதாக குறிப்பிட்டார் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதிலும் அதன் உற்பத்தியிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரிட்டனில் நடைபெறும் இந்தியா குளோபல் வீக் இரண்டாயிரத்து இருபது என்னும் உலகளாவிய உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று பங்கேற்று உரையாற்றினார் கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் பற்றி குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீளும் உலகின் மறுமலர்ச்சியில் இந்தியா முன்னணி பங்காற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் இந்தியா தீவிரமாக போராடி வருவதாகவும் இந்திய மக்களின் சுகாதாரத்தில் அக்கறை செலுத்தும் அதே நேரத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியர்கள் இயற்கையிலேயே சீர்திருத்தவாதிகள் என்றும் சமூக ரீதியான சவால்கள் மற்றும் பொருளாதார ரீதியிலான சவால்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்தியா அதனை வென்று சாதனை படைத்து இருப்பதை வரலாறு எடுத்துக் காட்டுகிறது என்றும் பிரதமர் கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதிலும் அதன் உற்பத்தியிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் உலகின் நன்மைக்காகவும் வளத்திற்காகவும் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய இந்தியா தயாராக இருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் 
தொழில்நுட்ப வசதிகள் மூலம் இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்குதல் ஏழை மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்துதல் விலையில்லா உணவு தானியங்கள் போன்ற அரசின் உதவிகள் மக்களை நேரடியாக சென்றடைகிறது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அந்நிய முதலீடு தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டிருப்பதால் இந்தியாவில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க உகந்த சூழ்நிலை நிலவுவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் ஆசியாவின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக விளங்கும் இந்தியா தற்சார்பு இந்தியா பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகில் திறந்த பொருளாதார கொள்கையை கொண்ட நாடாகவும் இந்தியா விளங்குகிறது என்றும் குறிப்பிட்டார் talks of revival it is revival with care revival with compassion revival which is sustainable both for the environment and the economy during the last 6 years india has made great gains in areas such as total financial inclusion record housing and infra construction ease of doing business bold tax reforms including the gst indians have the spirit to achieve what is believed to be impossible no wonder that in india we are already seeing green shoots when it comes to economic recovery இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று இதுவரை சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் நேற்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அப்போது உலக நாடுகளில் பத்து லட்சம் பேர் கொண்ட மக்கள் தொகையில் ஆயிரத்து நானூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆனால் இந்தியாவில் இதே எண்ணிக்கையில் ஐநூற்று பேர் மட்டுமே தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்தியாவை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்று இதுவரை சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஒரு மில்லியன் மக்கள் தொகையில் இந்தியாவில் பதினைந்து பேர் மட்டுமே மரணமடைந்துள்ளதாகவும் இந்த சதவீதம் உலக நாடுகளில் அறுபத்தொன்பது புள்ளி மூன்றாக உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக நாற்பத்தைந்து வயதில் இருந்து எழுபத்தைந்து வயது வரை உள்ளவர்களே கொரோனா தொற்றால் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மொத்த உயிரிழப்புகளில் முப்பத்தொன்பது சதவீத உயிரிழப்புகள் அறுபதில் இருந்து எழுபத்து நான்கு வயதுடையவர்களை சார்ந்தே உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றில் இருந்து இதுவரை நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இது அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் பந்திபூரா மாவட்டத்தில் லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய தீவிரவாதி ஒருவனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அங்குள்ள ஹக்பாரா என்ற இடத்தில் உள்ள ஹஜின் டவுன் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் நடமாட்டம் இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினரும் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினரும் இணைந்து தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினார்கள் இதில் ரஃபீக் அகமது என்ற தீவிரவாதி கைது செய்யப்பட்டான் காவல்துறையினர் மீது கையெறி குண்டை வீச முயன்றபோது அந்த தீவிரவாதி மடக்கி பிடிக்கப்பட்டான் கைது செய்யப்பட்ட தீவிரவாதியிடமிருந்து கையெறி குண்டுகள் ஏ கே நாற்பத்தி ஏழு ரக துப்பாக்கிகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன இந்த தீவிரவாதி லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய நபர் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் எஸ் வங்கி மோசடி வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது மும்பை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் எஸ் வங்கியின் மிகப்பெரிய அளவிற்கு மோசடிகள் நடைபெற்றுள்ளது கடந்த சில மாதங்கள் முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய சிபிஐ அதிகாரிகள் வங்கியின் தலைமை நிர்வாகி ராணா கபூரை கடந்த மார்ச் மாதம் கைது செய்தனர் பண பரிமாற்றத்தில் மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இந்த முறைகேட்டிற்கு உதவியாக இருந்ததாக டிஎச்எஃப்எல் நிதி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த கபில் வாத்வான் மற்றும் அவரது சகோதரர் தீரஜ் உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் ராணா கபூர் சார்பில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்த நூற்று கோடி ரூபாயும் அவருக்கு சொந்தமான இருபத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் ஏழு அதிநவீன சொகுசு கார்களையும் அமலாக்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் 
தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வந்த அதிகாரிகள் ராணா கபூருக்கு சொந்தமான நியூயார்க் தில்லி மும்பை கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும் கபில் வாஜ்வான் சகோதரர்களுக்கு சொந்தமான சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும் முடக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் மும்பையில் டாக்டர் அம்பேத்கர் இல்லம் மீது வெறுப்புணர்ச்சி காரணமாக நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக மேலும் ஒரு நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மும்பையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மர்ம நபர்கள் சிலர் டாக்டர் அம்பேத்கர் இல்லம் மீது தாக்குதல் நடத்தி சேதப்படுத்தினார்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த மகாராஷ்டிர உள்துறை அமைச்சர் அனில் தேஷ்முக் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் ஏற்கனவே ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் உமேஷ் சீதாராம் ஜாதவ் என்ற மற்றொரு நபரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மும்பை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் நாட்டில் நாள்தோறும் சராசரியாக இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் இதுவரை மொத்தம் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தோராயிரத்து நூற்று இருபத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து நூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்தனர் கேரளாவில் ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினாறு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தலைநகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தொன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது நேற்று மட்டும் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மாநிலத்தில் இதுவரை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதன் மூலம் குணமடைவோரின் சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது நேற்று அறுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தைந்து பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் முழு ஊரடங்கு மற்றும் தீவிர சோதனை நடவடிக்கைகள் காரணமாக சென்னையில் பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் பிற மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது கேரளாவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள தங்கக் கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்றுள்ளது கடந்த ஜூலை ஐந்தாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் முகவரிக்கு வந்த பார்சலை சோதனையிட்ட சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதில் இருந்து பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள முப்பது கிலோ கடத்தல் தங்கத்தை கைப்பற்றினார்கள் இது தொடர்பாக தூதரகத்தின் முன்னாள் ஊழியர் சரித்குமார் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு பதினான்கு நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் கேரள மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் ஸ்வப்னா சுரேஷ் என்ற பெண்ணுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கருதப்படுவதால் தற்போது தலைமறைவாக உள்ள அவரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த விவகாரத்தில் கேரள முதலமைச்சர் அலுவலகத்தின் முதன்மைச் செயலாளர் சிவசங்கர
இந்நிலையில் இந்த வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை கேரள மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் ஜெயராஜனும் வரவேற்றுள்ளனர் தேசிய புலனாய்வு முகமையுடன் சிபிஐ மற்றும் ரா அமைப்புகளும் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாரிகளும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த கடத்தல் மூலம் இந்தியாவுடனான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் கௌரவத்திற்கு களங்கம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த கடத்தலில் தொடர்புடையவர்கள் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழகம் வந்துள்ள மத்திய குழுவினர் இன்று சென்னை அயனாவரம் தாம்பரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர் முன்னதாக நேற்று சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இக்குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை கூடுதல் செயலாளர் ஆர் தி அகுஜா தலைமையில் தமிழகம் வந்த இக்குழுவினர் சென்னையில் நேற்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினா் தமிழகத்திற்கான மத்திய அரசின் கொரோனா கண்காணிப்பு அதிகாரி ராஜேந்திர ரத்னு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையில் அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை விவரங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து கேட்டறிந்தனர் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கும் முன்னணி சுகாதார பணியாளர்களின் அயராத சேவைகளுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்தனர் அதன் பிறகு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடனும் மத்திய குழுவினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் அத்துடன் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் புளியந்தோப்பு பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை ஆய்வு செய்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை மற்றும் பிற உதவிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர் இதேபோல் சென்னை புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா சிகிச்சை மையத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகத்தை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திய இக்குழுவினர் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மதுரை விருதுநகர் ராமநாதபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை சேலம் தேனி மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய பதினோரு மாவட்ட ஆட்சியாளர்களுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் சென்னை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஐ டி நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத ஊழியர்களுடன் இயங்க தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநில அரசு கொரோனா தொற்றில் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சிகிச்சைக்கு பின் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்றும் நோய் தொற்றினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சென்னை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே பல பணிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதிகளை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவை நிறுவனங்களில் பணி தொடர அனுமதி வழங்கப்படுவதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நெதர்லாந்து நாட்டிலிருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட போதை மாத்திரைகள் சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது சென்னையில் உள்ள வெளிநாட்டு அஞ்சல்களுக்கான அலுவலகத்திற்கு வந்த அஞ்சல் பொட்டலங்களை சந்தேகத்தின் பேரில் சோதனை செய்த அதிகாரிகள் அதில் இரண்டு வகையான போதை மாத்திரைகள் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் இது தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை சர்வதேச விமான நிலைய சுங்கத்துறை ஆணையர் ராஜன் சௌத்ரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில் பொதுவாக இதுபோன்ற போதை மாத்திரைகள் கேளிக்கை விருந்துகளில் இளைஞர்கள் பயன்படுத்த விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்றும் இந்த பொது முடக்க காலத்தில் இதுபோன்ற மாத்திரைகள் அதிக அளவில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் பெருந்தொற்று நோய் பரவல் ஊரடங்கு தொற்று அபாயம் உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கும் வாய்ப்பு வருமான சிக்கல்கள் செலவுகளை சமாளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் செய்திகள் கூறும் சங்கதிகள் என மனிதனின் மன உளைச்சல் தீவிரமாக காரணங்களுக்கு பஞ்சமில்லை ஆனால் இதற்கான தீர்வு இருக்கிறது என்பதுதான் நல்ல செய்தி ஒருவருக்கு உடல் நலம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு மனநலமும் முக்கியமானதாகும் உடல் நல பிரச்சனைகள் மனநலத்தை பாதிக்கும் மனநல கோளாறுகள் உடல் நிலையை பாதிக்கும் எனவே மனம் உடல் இரண்டின் சமநிலைதான் ஆரோக்கியமாக கருதப்படுகிறது தற்போதைய நெருக்கடி காலமானது மக்களிடையே அச்சம் பீதி பதட்டம் சோகம் கவலை வெறுமை 
வெறுப்பு தனிமை பயம் குழப்பம் கோபம் விரக்தி உளைச்சல் வருத்தம் போன்ற பலவிதமான உணர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது தனிமை தண்டனையாகிவிடும் போது மனநல பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது தனிமைப்படுத்துதல் என்பது மருத்துவ காரணங்களுக்கானது என்றாலும் ஒதுக்குதல் மற்றும் களங்கப்படுத்துதல் என்பவையும் கூடவே சேர்ந்து கொள்கின்றன இந்த பொது சமூக அணுகுமுறை மாற்றப்பட வேண்டும் தொற்று ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்ந்தவர்கள் தப்பி ஓடுவதும் தற்கொலை செய்து கொள்வதும் உச்சகட்டமான மனநல கோளாறுகளாகும் மனநல பாதிப்பை நாம் பெரும்பாலும் மருத்துவ ரீதியில் அணுகுவதில்லை எப்படி ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கொரோனா தொற்றை கண்டுபிடித்தால் தீவிர நோய் நிலைமை ஏற்படாமல் தடுத்து விடலாமோ அதுபோல்தான் மன நெருக்கடிகளையும் ஆரம்பத்திலேயே எதிர்கொண்டு சமாளித்தால் எளிதில் குணப்படுத்தலாம் இந்த நெருக்கடி காலகட்டத்தில் அரசு மனநலத்தை பேணுவதற்காக தொலைபேசி வழியே ஆற்றுப்படுத்தல் சேவைகளை வலுப்படுத்தியுள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாட்டு அறையானது ஆலோசனை மையமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது மாநில அளவில் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு என்ற எண் மாவட்ட அளவில் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு என்ற எண் ஆகியன உதவி எண்களாக செயல்பட்டு வருகின்றன மனநல பாதிப்பின் வீச்சையும் பரிமாணத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை மாவட்ட வாரியாக மனநல மருத்துவர்கள் உளவியலாளர்களின் மொபைல் எண்களையும் தொலைபேசி வழி ஆற்றுப்படுத்தல் சேவைகளுக்காக அறிவித்துள்ளது மக்களின் பொதுவான சந்தேகங்கள் வைரஸ் தொற்று சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவமனை தொடர்பான சந்தேகங்களை தீர்த்து வைத்தல் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற மருத்துவமனையில் சேர்பவர்களுக்கு முன்கூட்டியே ஆலோசனை வழங்குதல் என மனநல மருத்துவர்களும் உளவியலாளர்களும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இப்போது பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட மனநல மருத்துவர் டாக்டர் ஆர் ரவிக்குமார் கூறுகையில் காய்கறி மூலமாக கொரோனா பரவுமா என்பது முதல் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்பது வரையான அழைப்புகள் வருகின்றன என்கிறார் ரெண்டு பேர் கால் சொல்லு ஒரு யூத் என்ன சொல்றாரு சார் நான் எனக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு சும்மா கூட்டம் நீங்க வச்சிருக்காங்க பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு நான் மேல இருந்து குதிச்சுருவாரு அவரும் வந்து ஆறுதல் படிக்கிட்டு அவருக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து குறிப்பிட்ட பீரியட் அங்க இருந்து கடந்து செல்லும்படியாக நாங்க வந்து உதவி செய்தோம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் மனநல மருத்துவர் டாக்டர் எஸ் மணிகண்டன் இதுவும் ஒரு தொற்று நோய்தான் இதையும் குணப்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதும் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பின் வடிகாலாக விளங்குவதுமே அவசியம் என்று கூறுகிறார் சந்தேகம் எனும் பேய் பிடியாமை வேண்டும் என்ற வள்ளலாரின் கூற்றுக்கேற்ப சந்தேகங்கள் விலகினால் சஞ்சலங்கள் தீரும் சிந்தனை தெளிவடைந்தால் சிக்கல்கள் குறையும் அளவோடு அறிந்து அச்சமின்றி இக்கட்டை எதிர்கொள்வோம் திருச்சி மாநகராட்சி பகுதியில் வீடுகள் தோறும் நடத்தப்பட்டு வரும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையர் சிவசுப்பிரமணியன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருச்சி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அறுபத்தைந்து வார்டுகளில் சுகாதாரத்துறை வருவாய்த்துறை தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் பரப்புரையாளர்கள் என பல்வேறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தினந்தோறும் கொரோனா பரிசோதனை மற்றும் விழிப்புணர்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று கூறியுள்ளார் மேலும் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் வரட்டு இருமல் உள்ளிட்ட உடல்நலக் குறைவு இருந்தால் அக்குழுவிடம் தெரிவிக்கவும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளவும் முன்வர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சர்வதேச அளவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எழுபத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன
உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்து எண்ணூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்கு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று மூன்றாக உள்ளது இதுவரை அறுபத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஏழாக உள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து ஏழாயிரத்து முன்னூற்று மூன்றாக உள்ளது இதுவரை பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று பதினாறாக உள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினாறாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாக உள்ளது பதினோராயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இரண்டாக உள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் மூன்று லட்சத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக ஆசிய கோப்பை இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நிர்வாகக் குழுவினர் கலந்தாலோசித்து எடுத்த முடிவின் பேரில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் உடல்நலம் ஆகியவற்றை கவனத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரை நடத்துவதற்கான உரிமத்தை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் கொடுத்துவிட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் கடற்கரை மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி ராமநாதபுரம் சேலம் நாமக்கல் சிவகங்கை விருதுநகர் புதுக்கோட்டை மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை முதல் பரவலாக மழை பெய்தது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று கொரோனாவுக்கு எதிரான ஆயுர்வேத மருந்து பரிசோதனைகளை இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் கூட்டாக இணைந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் தரண்ஜித் சிங் தகவல் தினத்தந்தி நடப்பாண்டில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்து பிளஸ் டூ மதிப்பெண் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் தினமணி சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு விசாரணையை இன்று தொடங்குகின்றனர் சிபிஐ அதிகாரிகள் தினமலர் இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லை விவகாரத்தில் இனிவரும் காலங்களில் வன்முறை எதுவும் நடைபெறாமல் பார்த்துக்கொள்ள இருதரப்பிலும் முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு தினகரன் கல்லணை திறக்கப்பட்டு இருபத்தைந்து நாட்களாகியும் வாய்க்காலில் தண்ணீர் வராததால் பயிர்களுக்கு விவசாயிகள் குடங்கள் மூலம் தண்ணீர் ஊற்றி வருகின்றனர் இந்து தமிழ் திசையில் படத்துடன் செய்தி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் மாபெரும் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் எழுநூற்று மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதிலும் அதன் உற்பத்தியிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறவில்லை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம்
சென்னையில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதி தமிழக அரசு உத்தரவு கொரோனா பரவல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் மத்திய சுகாதாரத்துறையினர் இன்று ஆய்வு பதினோரு மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை கொரோனா தொற்றால் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைப்பு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்